நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே பதினாறாம் பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்க என்கின்ற தலைப்பிலே பதினாறு பேர்கள் எவை பதினாறு பேர் கொண்டவன் யார் அந்த பதினாறு பேர்களை நாம் எப்படி அடைவது என்பதையெல்லாம் பெரியவர் மூலமாக தினந்தோறும் கண்டு வருகிறோம் அந்த வகையில் நேற்று அந்த பதினாறு பேர் என்ன அப்படிங்கிறத சொன்னேன் அதே போல் நமக்கு அதனால் கிடைக்கிற பதினாறு பேர் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நான் சொன்னேன் இருந்தாலும் நேற்றைய நிகழ்ச்சி கேட்காதவர்கள் பார்க்க முடியாதவர்களுக்கு ஒரு சின்ன வாய்ப்பு அதனால் இன்றைக்கு அந்த பதினாறு பேர் இருக்க பிள்ளையாருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பதினாறு பேர் இருக்கு இல்லையா அந்த பதினாறு பேரை நான் வந்து இப்போ திரும்ப ஒரு முறை உங்களுக்காக சொல்லுகிறேன் அதே போல் நமக்கு கிடைக்கப் போகின்ற அந்த பதினாறு பேர்கள் அதாவது பதினாறு வரங்கள் பதினாறு செல்வங்கள் அது எப்படி வேணால் அதை நாம் சொல்லிக்கலாம் பெறற்கரிய ஒன்று பிள்ளையாருக்கான பதினாறு பேர் எது அப்படின்னு சொன்னால் முதலில் பேர் சுமுகர் அடுத்தது அவருக்கு ஏகதந்தர் கபிலர் கஜகர்ணகர் லம்போதரர் விகடர் விக்னராஜர் விநாயகர் தூமகேது கணாத்தியக்ஷர் பாலச்சந்திரர் கஜானனர் வக்ரதுண்டர் சூர்பகர்ணர் ஹேரம்பர் ஸ்கந்த பூர்வச்சர் இதுதான் பிள்ளையாருக்கான பதினாறு பேர்கள் இந்த பதினாறு பேர்களையும் ஒன்றாக்கி ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு சுமுக சைகத்தன்னச்ச கபிலேச கஜகர்ணக லம்போதரச்ச விகடேச விக்னராஜோ விநாயக அப்படின்றதுக்குள்ளே இந்த பதினாறு பேர் வந்துடுறது இப்போ இந்த பதினாறு பேரை இந்த ரெண்டு வரைக்குள்ள நாம் சொல்லும் பொழுது பதினாறு பேரையும் சொல்லி அவனை நாம் பிரார்த்தனை பண்ணிண்டாச்சு அப்படி பண்ணிண்டா நமக்கு கிடைக்கிற பதினாறு பேர் எது தெரியுமா நம்ம வாழ்க்கையில் நமக்கு கிடைக்க போகிறது துதிவாணி வீரு விஷயம் சந்தானம் துணிவு தனம் மதி தானியம் சௌபாகியம் போகம் அறிவு அழகு பெருமை அறம் நல்ல குலம் நோயில்லாத ஆரோக்கியம் தீர்காயு இதெல்லாம் தான் நமக்கு கிடைக்கப் போகின்ற பதினாறு அந்த பதினாறை சொன்னால் இந்த பதினாறு நமக்கு உறுதி யார் சொல்கிறா பெரியவா சொல்கிறார் இந்த பதினாறுக்குரிய பிள்ளையார் யார் அவருடைய பூர்வம் என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ நாம் பார்க்க போகிறோம் அதில் முதல் பெயர் சுமுகர் சுமுகர் அப்படிங்கிற பெயர் இருக்க அது ஏன் அவருக்கு ஒவ்வொரு பேருக்கும் காரணம் சொல்கிறார் இந்த பதினாறு பேருக்கு பின்னால் பதினாறு காரணங்கள் இருக்குது காரணங்களை சொல்லி சொல்கிறார் அதுக்கு முந்தி பிள்ளையாரோட பிறப்பு அதை நாம் சொல்லணும் பிள்ளையாரோட பிறப்பை சொல்லும் பொழுது இந்த இடத்துல பார்வத்தியை நாம் சிந்திக்காமல் பிள்ளையார்கிட்ட நாம் போகவே முடியாது அதை பற்றி சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நரமுக கணபதி தான் பிள்ளையாராக மாறினார் அதாவது முதல்ல அவருடைய ஜென்மா இருக்க அவருடைய பிறப்பு நம்மளை போல தான் மனித பிறப்பு முழுமையான ஒரு மனித பிறப்பு இப்போ இருக்கிறது போல் யானை தலை அவருக்கு கிடையாது அதாவது பார்வதி தேவி நீராட செல்லுகிறாள் அப்படி நீராட செல்லும் பொழுது மஞ்சள் பூசி நீராடுவது என்பது நல்ல மங்கள பெண்களுடைய வழக்கம் மஞ்சள் அப்படிங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய கிருமிநாசினி இந்த உலகத்தில் ரொம்ப அதிகம் இந்தியாவிலேயும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிலேயும் நன்கு விளையக்கூடிய ஒன்று உணவில் மஞ்சள் சேர்த்துக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்ப அவசியம் சித்த வைத்தியத்திலேயும் பல மருந்துகளில் மஞ்சள் சேர்க்கப்படுகிறது மஞ்சளை குழைத்து பூசிக்கொள்ளுவது மஞ்சளை உணவில் சேர்த்து கொள்வது மஞ்சள் தெளிப்பது மஞ்சள் சம்பந்தப்பட்ட இடத்துலலாம் ஆரோக்கியம் வந்துவிடும் கிருமிகள் இருந்தால் மடிந்துவிடும் நல்ல உடம்புக்கு எதிர்ப்பு சக்தி இதெல்லாம் கிடைக்கும் ஆக அது வந்து ஒரு மூலிகை அது வந்து ஒரு நிகர் இல்லாத ஒன்று குறிப்பாக பெண்களுக்கு அது வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல பொலிவை தரக்கூடியது அடுத்தது இந்த மஞ்சள் அப்படிங்கிறத எதிர்ந்து வந்ததுன்னு சொன்னால் மங்கள அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் திரிந்து மஞ்சள் அப்படின்னு ஆனதுங்கிறார் பெரியவர் மஞ்சள் வந்து மங்களத்தை குறிக்கக்கூடியது சுப காரியங்களில் தான் இது இடம்பெறும் அசுப காரியங்களுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது சுபத்துக்கு 
மஞ்சள் அப்படிப்பட்ட மஞ்சளை பூசி குழிக்கும் பொழுது இந்த இடத்துல அவள் என்ன பண்ணுறா தன் மேனி முழுக்க பூசிய மஞ்சளை பூசி குடித்தது போக மீதம் இருக்கிற மஞ்சளை எல்லாம் ஒன்று திரட்டி தன் சக்தியை அந்த மஞ்சளுக்கு கொடுத்து ஒரு பிள்ளையாக ஆக்குகிறாள் ஆக்கி அவள் என்ன பண்ணுறா காவலாக தான் குளித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது தனக்கு காவலாக வெளியில் அந்த பிள்ளையை காவலுக்கு நிறுத்துகிறாள் அப்போ பார்வதி தேவியை பார்ப்பதற்காக சிவபெருமான் வருகிறார் இவருக்கு வந்திருப்பது அப்பா நல்லா தெரியாது ஏன்னா இவருடைய ஜென்மா இவருடைய பிறப்பு அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க பார்வதி தன் சக்தியினால் ஏற்படுத்திய ஒன்ற ஏற்படுத்திய ஒன்று பொதுவாக இன்றைக்கு ஒரு உயிர் பிறக்கணும்னு சொன்னால் ஆண் பெண் சேர்க்கை ரொம்ப அவசியம் சுக்லம் சுரோணிதம் ரெண்டும் சேர்ந்தால் தான் ஒரு உயிர் வர முடியும் அது மிருகமாக இருந்தாலும் சரி ஊருகின்ற தாவர வகையாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஆண் பெண் சேர்க்கை சேர்ந்து தான் உயிர்கள் வரும் யோனி வழி தான் பிறந்தாகணும் இல்லை முட்டை இதுதான் வந்து நம் போன்ற இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய உயிர்களுக்கு ஆனால் தேவ சம்பந்தங்கள் தெய்வீகங்கள் இவைகளை கடந்தவை இந்த கட்டுப்பாடு அவைகளுக்கு கிடையாது ஆதிசக்தி தன் சக்தியை கொண்டு இங்கே பிள்ளையார படைக்கிறான் இப்போ பல கேள்விகள் இருக்குது இதுக்குள்ளே சிவனுக்கு தெரியாமல் அவள் எதற்கு இதை செய்யணும் அவளுக்கே காவலா இந்த உலகத்திற்கே காவல் அவள் அவளுக்கு காவல் காக்கிறதுக்கு ஒருத்தரா சரி அவளால் படைப்பிக்கப்பட்ட பிள்ளையாரை அந்த சிவனுக்கே தெரியாதா அவர் எதற்கு வந்து இங்கே வந்து பிள்ளையாரோட என்னை ஏன் தடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சண்டை போடணும் இப்படி இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்வியலை வைத்து கொண்டு நாம் வாழுகின்ற விதத்தை வைத்து கொண்டு இந்த கதைக்குள்ளே நாம் போனால் நிறைய கேள்விகளுக்கு இடம் இருக்கிறது பெரியவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு பார்வையோடு இந்த விஷயத்தை அணுகக்கூடாது லோகாயதமாக இன்றைய நம்முடைய வாழ்க்கையை மையமாக வைத்து கொண்டு இந்த காட்சிகளை பார்ப்பது அணுகுவது கூடாது அறிவுபூர்வத்தை கடந்து இந்த விஷயங்களை பார்க்கணும் பார்க்க தெரியணும் ஏன்னா நமக்கு இருக்கக்கூடிய சக்தி இருக்க அது வந்து ஒரு அளவுக்கு உட்பட்டது அப்போ அதற்கேற்ற ஒரு வாழ்க்கை முறையில் நாம் இருக்கோம் அப்போ அதற்கேற்ற ஒரு அளவுக்கு உட்பட்ட சக்தி கொண்ட நாம் அளவிடற்கரிய சக்தி கொண்ட பரபிரம்மத்தை அந்த ஆதிசக்தியை புரிந்து கொள்வது தெரிந்து கொள்வது அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இந்த சின்ன மூளையால் அசாத்தியம் இதை வேணும்னா அலட்சியப்படுத்திட்டு போயிடலாம் இதெல்லாம் என்னால் நம்ப முடியல எனக்கு கேட்கவே அது என்னவோ மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அலட்சியப்படுத்துவதற்கு ரொம்ப சுலபம் ஆனால் இதை ஒப்புக்கொண்டு ஏற்றுக்கொள்வதிலே தான் நம்முடைய பணிவான போக்கும் அகந்தையற்ற போக்கும் புரிந்து கொள்ளுகின்ற போக்கும் ஞான போக்கும் எல்லாமே அடங்கியிருக்கு சுருக்கமாக சொல்லுவதானால் இது வந்து ஒரு திருவிளையாடல் இது ஒரு நாடகம் விளையாட்டு இப்போ நாம் பூமியில் வந்து பொழுது போலன்னு சொல்லிட்டு விளையாடுறோம் அந்த விளையாட்டில் தான் நமக்கு வெற்றி தோல்வி அறிமுகமாகிறது ரெண்டு பேர் விளையாடும் பொழுது அதில் நிச்சயமாக யாரோ ஒருத்தர் தான் வெற்றி அடைய போகிறார்கள் ஒரு ஒரு தோல்வி அடைய போகிறார்கள் இதில் இன்னொரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா வெற்றியும் தோல்வியும் நிரந்தரமானது கிடையாது ஒரு தடவை எதிரி ஜெயிப்பான் ஒரு தடவை நாம் ஜெயிப்போம் மாறி மாறி அப்போது தோல்வி அடையும் பொழுது நாம் தோண்டிட போகிறதில்ல அடுத்து எனக்கு வெற்றி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நாம் நிற்கிறோம் வெற்றி அடையும் பொழுதும் நாம் வந்து கர்வப்பட்டுறக்கூடாது இந்த வெற்றி என்றைக்கும் நமக்கு அப்படின்னு சொல்லிடக்கூடாது இன்றைக்கு வெற்றி கிடைத்தது அப்படின்ற சந்தோஷம் ஒரு நடுநிலை இருக்கிறது அல்லவா ரெண்டு பேருக்குமே கிடைக்கிறது தோல்வி அடைந்தவர்களும் சரி வெற்றி அடைந்தவர்களும் சரி இப்போ வெற்றி தோல்வி இல்லாத ஒரு விளையாட்டு இருக்குது அந்த விளையாட்டில் யாருக்கும் ஈடுபடவே தோணாது வெற்றி தோல்வி என்பது ஒரு விளையாட்டின் முடிவு அது ஒரு சுவாரஸ்யம் அதுதான் சிருஷ்டியினுடைய விந்தை நாம் விளையாடுற விளையாட்டில் வெற்றி தோல்வி மூலம் நாம் பக்குவப்பட்டு வாழ்க்கையில் நமக்கு ஏற்படுகிற சிக்கல்களிலும் வெற்றி தோல்வியை நாம் என்ன பண்ணுறோம் சகித்து கொள்வதற்கும் வாழ்க்கையில் நமக்கு சில பிரச்சனைகள் ஏற்படும் பொழுது அதில் தோல்வி ஏற்படும் பொழுது பக்குவம் கொண்டவர்களாக ஆவதற்கு விளையாட்டு தான் நமக்கு காரணமாக இருக்குது அதனால தான் சிறு வயசுலேயே விளையாடுகிற பருவம் அப்படின்னு சொல்லி வாழ தொடங்குவதற்கு முன்பே இந்த விளையாட்டின் மூலமாக ஒரு கல்வி நமக்கு புகுத்தப்படுகிறது அதான் பாரதியும் சொன்னால் ஓடி விளையாடு பாப்பா நீ ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பா ஏன்னா அந்த விளையாட்டு தான் வெற்றி தோல்வியை நமக்கு அறிமுகம் செய்து வெற்றி தோல்வியை பற்றி புரிதலை தந்து வாழ்க்கையில் 
நாம் அமைதியாகவும் நிம்மதியாகவும் வாழ்வதற்கான பக்குவங்களை எல்லாமும் ஞானத்தை எல்லாமும் அதுதான் தருகிறது இது நம்ம விளையாட்டு இதே விளையாட்டை தெய்வங்கள் விளையாடும் பொழுது அது திரு விளையாட்டு கூட திரு அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை சேர்ந்து விடுகிறது அந்த திருவிளையாடல் இருக்கிறதே அதனுடைய விளைவு கால காலத்திற்குமானது மிகப்பெரிய விளைவுகளை தரக்கூடியது இதுவும் ஒரு திருவிளையாட்டு பார்வதி தேவி பிடித்து வைத்த மஞ்சள் பிள்ளையாகிறது சிவபெருமான் வந்து உள்ள நுழையும் பொழுது தடுக்கிறார் அவர் உடனே தன்னுடைய சக்தியை காட்டி அந்த பிள்ளையினுடைய தலையை வெட்டி விடுகிறார் இந்த இடத்துல நர முகம்தான் ஆணை முகமானது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ரெண்டு தகவலையும் பெரியவர் அவர் சொல்கிறார் அதாவது அவர் எந்த ரூபத்தில் இருந்தாலும் அதாவது ஆணை ரூபத்தில் இல்லாமல் ரொம்ப அபூர்வமாக மனுஷ்ய ரூபத்தில் நரமுக கணபதி என்றே அவர் இருப்பது எங்கே தெரியுமா சிதம்பரத்தில் தெற்கு வீதியில் அதே மாதிரி நம்முடைய பிரசித்தமான ஆணை முகத்தோடு இல்லாமல் மற்றவர்கள் சொல்லியோ எழுதி வைத்தோ தான் இவர் பிள்ளையார் என்று தெரிந்து கொள்ளும்படி மனுஷிய மூஞ்சியோடு அவர் மலைக்கோட்டை திருச்சிராப்பள்ளி மலைக்கோட்டையிலையும் அவர் வந்து நரமுக கணபதியாக காட்சி தருகிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நரமுக கணபதி எங்கே இருக்கிறார் அப்படிங்கிற தகவலையும் இந்த இடத்துல அவர் சொல்கிறார் இதை தொட்டு ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு தகவலையும் அவர் சொல்கிறார் அது என்ன நாளை சந்திக்கிற உரையும் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே